ഏപ്രിൽസ് ഗുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജോയ്സി എഴുതിയ നോവൽ സ്ത്രീപദം അധ്യായം അറുപത്തിയാറ് അഖിലയും പ്രീതിയും എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ബാലസുധ തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല എന്തായാലും സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ലേ ഇനി അവരെ രണ്ടിനെയും വിളിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് പ്രീതി അവളുടെ മേൽ നിർബന്ധം ചെലുത്തി നീ എത്ര നാൾ തനിച്ച് താമസിക്കും ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് തന്നെ ആപത്താണ് പത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കവർച്ചയുടെയും റേപ്പിൻ്റെയും കഥയെ കേൾക്കാനുള്ളൂ അഖിലയ്ക്കും ജിഷ്ണുവിനും എത്ര നാൾ നിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ആലോചിക്കണ്ടേ ബാലെ ഞാൻ തനിച്ച് താമസിച്ചോളാം ഇത് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് താമസം മാറ്റാമല്ലോ ബാലസുധ അയവില്ലാതെ പറഞ്ഞു അതാണോ ശരി വിനുവും അവൻ്റെ ഭാര്യയും ഫ്ലാറ്റിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീടുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവർ കൊച്ചു പിള്ളേരാണെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം ഗൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ അവരെ നീ കൂടി ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുണ്ട് അവർക്ക് പ്രീതി തർക്കിച്ചു അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണോ പ്രീതി അതൊരു കുടുംബജീവിതമാണോ പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന മകൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെയേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ നിന്റെ തോന്നൽ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും പ്രായപൂർത്തി വന്നവരാണല്ലോ അവർ നിയമാനുസൃതമായി കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ കോടതി അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ അത്രയും ആയാൽ അവർ മച്ചുറായിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം കടലാസിലെല്ലാം ശരിയാകാം കടലാസിലെ ശരിയാണോ ജീവിതം ഇണ ചേരാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അത് കല്യാണമാകുമോ അവന് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടേ ചുമ്മ തർക്കിക്കല്ലേ ബാലെ നീ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും വാങ്ങി കല്യാണം കഴിച്ചവളാണല്ലോ എന്നിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാൻ പോവില്ല പ്രീതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ഒരു വിവാഹ ജീവിതമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെന്നുള്ളതാ അടുത്തത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച നരകമൊക്കെ എനിക്കൊന്നുകൂടെ കാണാൻ വയ്യ അവർ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിനുവിന് മാറ്റം വന്ന് കാണും ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ച എന്താ നടക്കാത്തത് എന്തായാലും സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിയതല്ലേ എൻ്റെ മകനെ എനിക്കറിയാമല്ലോ അവനെ തിരുത്താൻ അവൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമൊന്നും വേണ്ട അവൾ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരും അവനെ ഇവിടെ ബാലസുധ വഴങ്ങില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജിഷ്ണുവും അഖിലയും കൂടി വിനുവിനെ കാണാൻ പോകാമെന്നായി വിനു താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ജി ആർ ജി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീതിയും അവരോടൊപ്പം പോകാമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും വിനുവിന് തന്നോടുള്ള അപ്രീതി ഓർത്ത് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വൈകുന്നേരം ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി അഖിലയും ജിഷ്ണുവും രാവിലെയാണ് സന്ദർശനത്തിന് ചെന്നത് സന്ദർശകർക്കുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവർ ലിഫ്റ്റിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ഒരു പഴയ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രവേശന കവാടത്തിനരികെ കോണിപ്പടി കീഴിൽ മേശപ്പുറത്ത് തല വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ജിഷ്ണുവും അഖിലയും അല്പം സംശയിച്ചിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയത് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ അഖില കുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലായിരുന്നു അത് വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈൽസ ഇതിനൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവും ജിഷ്ണു അഖിലയോട് പറഞ്ഞു തറയിൽ ടൈലുകളുടെ ഇടയിലെ വിടവുകൾ അഴുക്ക് പിടിച്ച് കറുത്തു കിടന്നു ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല അഴുക്ക് പുരണ്ട ചുമരുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ കിടന്ന വാതിലിന് മുൻപിലെത്തിയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അഖില ഉറപ്പ് വരുത്തി അവൾ ഡോർബെല്ലിൽ വിരലമർത്തി അകത്ത് തൻ്റെ സഹോദരനാണല്ലോ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വാതിൽ തട്ടി താളം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു വിനുവിൻ്റെ ദേഷ്യം പൂണ്ട മുഖം അവൻ ചീത്ത പറയാൻ വരികയായിരുന്നെന്ന് അഖിലയ്ക്ക് തോന്നി നീയായിരുന്നോ ഞാൻ ഓർത്തു സ്വരത്തിലെ പാരുഷ്യം മയപ്പെടുത്താതെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല അവൻ അനിഷ്ടത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്താ രാവിലെ ഇവിടെ നീ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമെന്താ നിനക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ അത്യാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിന്നോട് ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അത് ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കിയ കാരണമാണെന്ന് വിനുവിന് മനസ്സിലായി നീ എന്നെ മനുഷ്യനാണടാ നീ താമസിക്കുന്നിടത്തോട്ട് സ്വന്തം പെങ്ങളും ഹസ്ബൻഡും കൂടി വന്നിട്ട് ഒന്ന്
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രം മതി ഈ ലോകത്ത് എന്നൊക്കെ നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നേ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ വിനുവിനെ വാതിൽക്കൽ നിന്നും തിക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അഖിലെ അകത്തേക്ക് കിടന്നത് എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് വലിച്ചു കയറി വാ എൻ്റെ ആങ്ങള താമസിക്കുന്ന വീട ഒട്ടും മടിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ഇനി അവന് എന്നോടും ജിത്തേട്ടനോടും അനിഷ്ടം കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു ഹാൾ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകൾ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഫർണിച്ചറുമില്ല വേറെ ഒരു വാതിലിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുഖം ഒളിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഹാളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ അഖിലയുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിരുന്നു വിനു എവിടെ നിന്റെ വൈഫ് ഞങ്ങൾക്കിട്ട് മുൻപ് പാര വെച്ചവളല്ലേ നീ ഇപ്പോൾ നീ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കണേ ഇപ്പം നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ എൻ്റെ നാത്തൂൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴൊരു ബന്ധമുണ്ട് അന്നില്ലായിരുന്നു നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകൂ ജിത്തേട്ട അങ്ങോട്ടിരിക്ക അവൾ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര എടുത്ത് ജിഷ്ണു ജിത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടിട്ടു അതിനുശേഷം വിനുവിനെ നോക്കി നീ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നോ അതോ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് കാണണോ വിനു ദേഷ്യത്തിൽ മുഖം കടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എടാ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയില്ലേ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനും രണ്ട് കട്ടൻ കാപ്പിയെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറയാനും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ആരുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധവും വേണ്ട എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യനാ കാട്ടുപോത്തോ അഖില പെറുപെറുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം കണ്ട മുറിയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് ചെന്നു അതൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ആകെ ഒരു കട്ടിലും രണ്ട് തലയിണയും ഒരു കിടക്കയും ചുമരലമാരയ്ക്ക് ചട്ടമോ കതുകുകളോ ഇല്ല ഏതാനും കോൺക്രീറ്റ് തട്ടുകൾ അതിന്മേൽ കുറേ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ച് വാരിയിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് സൂട്ട് കേസും രണ്ട് ട്രാവൽ ബാഗുകളും ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗും ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് തറയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മേശയോ അലമാരയോ ടീപ്പോയോ ഒന്നുമല്ല ജനാലയ്ക്ക് വിരി പോലുമില്ല അഖില അടുത്ത മുറിയിൽ ചെന്നു അത് ശൂന്യമായിരുന്നു അടുക്കളയിലേക്ക് കിടന്നപ്പോൾ കിച്ചൺ സ്ലാബിൽ ചാരി ഒരു യുവതി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ചുരിദാറാണ് വേഷം അതാകെ അലങ്കോലപ്പെട്ടിരുന്നു രാവിലെ ഉറക്കമെണീറ്റ് മുടിയൊന്നും ഒതുക്കി കെട്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല വാടിയ മുഖം പരിഭ്രമിച്ച് അഖിലയെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മുഖം താഴ്ച നിൽക്കുകയാണ് അഖില അടുക്കളയിൽ ആകമാനം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഇത്യാദികളൊന്നുമില്ല പമ്പ് ചെയ്യുന്ന തരം മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവ് സ്ലാബിന്മേലിരിപ്പുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ ഗ്ലാസുകൾ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ ഒരു പാത്രം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മഗ്ഗും പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റും നാല് ഫൈബർ പ്ലേറ്റുകൾ രണ്ട് സോസർ തീർന്നു അടുക്കളയിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ പക്ഷെ നിലത്തിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചീഞ്ഞതിൻ്റെ നാറ്റം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അലമാരത്തട്ടിൽ കുറെ കോഴിമുട്ട മോഡേൺ ബ്രെഡിൻ്റെ പാതിയൊഴിഞ്ഞ പാക്കറ്റ് പിന്നെ ലെയ്സിൻ്റെയും ചിപ്സിൻ്റെയും മറ്റും ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും അവിടെ ഇനിയും ആഹാരം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അഖിലയ്ക്ക് മനസ്സിലായി പുറത്തു നിന്ന് പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് കഴിക്കുകയാണ് മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അഖില ഷെറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഹലോ ഗസ്റ്റുകൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു വീട്ടമ്മ പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ വിനുവിൻ്റെ സിസ്റ്ററാ അഖില കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജിഷ്ണു ജിത്ത് ഷെറിൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് പതറി പതറി നോക്കിക്കൊണ്ട് മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഷെറിൻ അങ്ങനല്ലേ പേര് അഖില ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ തലയാട്ടി ഇവിടെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അല്ലേ ഒരു ചായ പോലും കിട്ടണ ലക്ഷണമില്ല അപ്പോഴും ഷെറിൻ ദീനമായി ഒന്ന് മന്ദഹസിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ഇതെന്താ ഷെറിൻ ഇങ്ങനെ വാ തുറന്ന് ഒന്ന് മിണ്ടിക്കൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല ഒരു പെണ്ണും പുരുഷനും തമ്മിൽ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അവരെ അനുകൂലിച്ചെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ എതിർക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിയുമ്പം അതെല്ലാം മാറുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അന്യരല്ല ബന്ധുക്കളാ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു വിരോധവുമില്ല എന്താ ഇവിടെ നീണ്ട ഒരു ഡയലോഗ് വിനു കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു ഇവളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വിനു ഞാനിവളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ലെന്ന് അവളങ്ങനെ ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല സംസാരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട നീ എന്താ വിനു ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവുമില്ലേ നിനക്കെന്നോട്
അമ്മ വേണ്ട ആരും വേണ്ട പക്ഷേ അമ്മ രണ്ടു മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചുമ്മാ കൂടുതുറന്ന് പുറത്തുവിടാൻ വേണ്ടിയല്ല അവർ തിരിച്ചും ചിലതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം സ്നേഹം നന്ദി കടമ്മ എനിക്കിതൊന്നുമില്ല പോരെ ഇങ്ങനെ നീ ഇവിടെ എത്ര കാലം ജീവിക്കും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ പറയാത്തത് കുറച്ച് മര്യാദയുള്ളതുകൊണ്ടാ വിനുവിൻ്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം പെരുകുന്നത് അഖില കണ്ടു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാ ഈ ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിവിടുത്തെ ജീവിതം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരണം അമ്മ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം നിങ്ങൾ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അഖില സൗമ്യതയോടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടാമോ വിനു ഒച്ച വെച്ചു വിനു അമ്മയ്ക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയില്ലേ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യ എന്തായാലും റിയാലിറ്റിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റും വെറുതെ എന്തിനാ ഫ്ലാറ്റിന് വാടക കൊടുക്കണേ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാമല്ലോ വെറുതെ ഒരു വീട് കിടക്കുമല്ലേ ഷെറിന് ജോലിക്ക് പോകാനും വരാനും കുറെ കൂടി എളുപ്പം അതല്ലേ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഹെൽപ്പും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് നീ മേലിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോളാം അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട വിനു നീ ഷട്ടപ്പ് അവൻ ചുണ്ടത്ത് ചൂണ്ടുപേരിൽ അമർത്തി കാണിച്ചു അഖില നിസ്സഹായിയായി നിന്ന് രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കി ഷെറിൻ മുഖം താഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാണ് അഖില വിനുവിനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി പിന്നെ വിസമ്മത അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി പതിയെ പിന്തിരിഞ്ഞു ജിഷ്ണുജിത്ത് ഒന്നും വേണ്ടാതെ കസേരയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹാളിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പോകാം അവൾ മന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ അല്പം പരിഹാസമുണ്ടായിരുന്നു അവർ വാതിൽ കിടന്ന് കോറിഡോറിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് അടിയുടെ ഒച്ച കേട്ടു അമർന്നു പോയ ഒരു കരച്ചൽ അഖില ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നിന്നു വീണ്ടും അടിയുടെ ഒച്ച വിനു ചീറുന്ന ശബ്ദം ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ജിഷ്ണുജിത് തടഞ്ഞു അവൾക്ക് കൂടുതൽ അടി കിട്ടുന്നത് കാണണോ എന്താ ചിത്തേട്ട അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം നമ്മളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ദേഷ്യം തീർക്കുന്നതായിരിക്കും ജിഷ്ണുജിത്ത് പുറമേ നിന്ന് വാതിലടച്ചു വേഗം തന്നെ ലിഫ്റ്റിനടുത്തേക്ക് നടന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അഖില ബാലസുധയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ അനുഭവിച്ചതല്ലേ ബാലസുധ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ അടി കൊടുത്തു അമ്മേ അതങ്ങനാ ദേഷ്യം ആരോടായാലും ഭാര്യയെ അടിച്ചു തീർക്കും വേണുഗോപൻ അങ്ങനായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ വേണ്ട പോലെ കെയർ ചെയ്യാത്തതിന് പോലും ഞാൻ അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് മുളവുകാട് വീട്ടിൽ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് തീർന്നു പോയി വേണുഗോപൻ വന്നപ്പോൾ കുപ്പികാലി അടി കൊണ്ടത് ഞാൻ അനില ചേച്ചി മീൻ പൊരിച്ചപ്പോൾ വേണുഗോപന് ചെറിയൊരു കഷ്ണമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതിനും അടി കൊണ്ടത് ഞാൻ നീ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വയറുവേദന വന്ന് കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അപ്പോഴും അടി കൊള്ളുന്നത് ഞാൻ കതിരു പോലുള്ള ഒരു പെണ്ണ് എൻ്റെ അത്ര പ്രായമില്ല അതിൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നല്ലോ അഖില വിലപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാലസുധ നിരാശയോടെ മന്ത്രിച്ചു അവന് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണമെന്ന് ഈശ്വരനോട് അപേക്ഷിക്കാനല്ലേ ഇനി നിവൃത്തിയുള്ളൂ അഖില പറഞ്ഞു സാരമില്ല അവൾക്ക് ജോലിയുണ്ടല്ലോ അവളുടെ വീട്ടുകാർ പണമുള്ളവരാ അവർക്ക് ആളും സ്വാധീനവുമുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കിതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിക്കൊള്ളും ബാലസുധ അങ്ങനെ ആശ്വസിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിത വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആഴ്ചകൾ കടന്നു പോവുകയാണ് അഖിലയും ജിഷ്ണുജിത്തും രണ്ടു വീടുകളിലായി മാറി മാറി താമസിച്ചു ബാലസുധയുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടു നാൾ താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ബാലസുധ തന്നെ പ്രീതിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും നീ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടവളല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ അവൾ നിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് മാത്രമല്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ജിഷ്ണുവിനും കാണാൻ ചെറിയ ചമ്മൽ അത് പുറത്ത് പറയില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്കങ്ങനെ ചമ്മലൊന്നുമില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും എനിക്കൊരുപോലെയാ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനുണ്ട് കൂട്ട് പിന്നെ രാജിക്കുട്ടി ഇവിടല്ലേ ആരുമില്ലാത്തത് ജിഷ്ണുജിത്ത് സാന്തനം പോലെ പറയും എത്ര കാലം നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടുകിടക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുമോന്ന് ജിഷ്ണുജിത്തും അഖിലയും പ്രീതിയുടെ വീട്ടിൽ നാല് നാൾ താമസിക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രീതി അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ബാലസുധയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും ബാല തനിച്ചല്ലേ ആരും മിണ്ടാനും പറയാനുമില്ലാതെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പം അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണുണ്ടോ
ബാലസുധ അന്വേഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകയായ പ്രേമയെ കൊണ്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഷെറിൻ ജോലിക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയോ എന്ന് തിരക്കി ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി പിന്നീട് പ്രീതി കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ച് ബാലസുധയ്ക്ക് കൈമാറി ബിനു ഷെറിനെ എന്നും ബൈക്കിലാണ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവൻ തന്നെയാണ് മകൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയെങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാം നന്നായിരിക്കണേ എന്ന് ബാലസുധ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം കെ എസ് എഫിയുടെ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ബാലസുധയ്ക്ക് ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് അവൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോണിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഹലോ കെ എസ് എഫിയാണ് ബാലസുധ പറഞ്ഞു ബാലസുധ മാടത്തെ കിട്ടുമോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിറപ്പൂണ്ട ശബ്ദം അതെ ബാലസുധയാണ് പിന്നെ അനക്കമില്ല ആരാ അത് ബാലസുധ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ഷെറിൻ സബാനാണ് ബാലസുധയ്ക്ക് റിസീവർ വെച്ചു കളയാനാണ് തോന്നിയത് സ്ത്രീ സഹജമായ ആ വികാരത്തെ അവൾ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മറികടന്നു ഷെറിൻ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ തന്നെയാണിത് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത പോലും എനിക്കില്ല ഇത് വെറുമൊരു ഫോൺ കോൾ ആയിട്ട് കാണല്ലേ ഇതൊരു നിലവിളിയാ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ തുടർന്ന് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയുള്ള ഒരു കരച്ചിലാണ് കേട്ടത് അത് പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു ശ്വാസം ഏങ്ങി വലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വീണ്ടും കേട്ടു അമ്മ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ ഞാൻ കട്ട് വിളിക്ക അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണേ ഞാൻ ആരാ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നീ സംസാരിക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ബാലസുധയുടെ സ്വരം കെടുത്തു അങ്ങനെ പറയല്ലേ എനിക്ക് അമ്മയില്ല ആരുമില്ല എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴാണോ നീ ഓർത്തത് അമ്മേ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കോ വേറൊന്നും വേണ്ട പ്ലീസ് മരിക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയുള്ള കരച്ചൽ അടുത്ത നിമിഷം കോൾ കട്ടായി ബാലസുധയുടെ വിരലുകൾ റിസീവറിൽ മുറുകി പാതിക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയ ഒരു കരച്ചിൽ മാത്രം കാതിൽ ശേഷിച്ചു അധ്യായം അറുപത്തിയേഴ് തീരുമാനമെടുക്കും മുമ്പ് ബാലസുധ പ്രീതിയുമായും ജിഷ്ണുജിത്തുമായും കൂടി ആലോചിച്ചു ബാലസുധ വിനുവിൻ്റെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് താമസിക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു ജിഷ്ണുവിനും അഖിലയ്ക്കും പക്ഷേ പ്രീതിക്ക് കുറെ കൂടി തുറന്ന സമീപനമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈയൊഴിയാം ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ ധിക്കരിച്ച് നിന്റെ മകൻ്റെ കൂടെ ചാടിപ്പൊന്ന് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തി ജീവിക്കുന്നു അവനും നമ്മുടെ അനുവാദമോ അഭിപ്രായമോ ചോദിച്ചില്ല അവരെങ്ങനെയോ ജീവിക്കട്ടെ വരുന്നതൊക്കെ അനുഭവിക്കട്ടെ നമുക്കെന്ത് പാട് പ്രീതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്റെ മോനല്ലേ അവൻ്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മകളുടെ സ്ഥാനത്തല്ലേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതമല്ലേ നശിക്കുന്നത് നിന്റെ മോനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ നീ എന്തുമാത്രം പാടുപെട്ടു അവരുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെയും സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാരുടെ അത് ശരിയാണെന്ന് ബാലസുധയ്ക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് അഖിലമോൾ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൾ ചോദിച്ചു അവൻ അവളെ തല്ലുമ്പോൾ അമ്മ തടയാൻ ചെന്നാൽ അവൻ സമ്മതിച്ചു തരുവോ ആ വാശിക്ക് അവൻ നാലടി കൂടുതൽ കൊടുക്കും തടയാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ്റെ ദേഷ്യം അടങ്ങുമ്പം എനിക്കവനോട് സംസാരിക്കാമല്ലോ ബാലസുധ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത പോലെ പറഞ്ഞു അമ്മ സംസാരിച്ച അവനെന്തെങ്കിലും മനമാറ്റമുണ്ടാകുമോ എൻ്റെ മോളെ ആ പെണ്ണ് വല്ല കടുങ്കയും ചെയ്താൽ അവൻ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലേ സ്വന്തം വീട്ടുകാരും കൂടി ഉപേക്ഷിച്ച പെണ്ണ് വേറൊരു ആശ്രയവും ഇല്ലെന്ന് ഓർക്കണം അവൾ അത് സൂചിപ്പിച്ചു മരിക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു പോയേനെന്ന് അമ്മ അവിടെ ചെന്ന് താമസിച്ച അമ്മയ്ക്കും കൂടി ഭയങ്കര ടെൻഷനാകും അമ്മയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാമല്ലോ അവൻ അവളെ അമ്മയുടെ മുമ്പിലിട്ട് തല്ലിയ അമ്മ നോക്കി നിൽക്കുമോ വരുന്നതുപോലെ വരട്ടെ അവനും അവളും കൂടി ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ കാണണ്ടേ എനിക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മയോട് അവൻ വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യും അമ്മയ്ക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അഖില വാദിച്ചു ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് പോകാം അവൻ്റെ അച്ഛൻ അപമാനിച്ചത്രം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അത് സഹിച്ചവളല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഷെറിൻ്റെ പക്ഷത്തെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അവൾക്കറിയാം അമ്മയുടെ മനസ്സ്
പരിചയമുള്ള അയാൾക്കാർ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആളുകൾ അറിയും എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയൊരു മനസ്സൊന്നും അവനില്ല ഇവിടെ ആ ഡോക്ടറുടെ മകളുമായി ഉണ്ടായ പ്രശ്നം പ്രീതിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയതും ലോക്കപ്പിൽ കിടന്നതും ഒന്നും അവനെ ബാധിച്ചില്ലല്ലോ അവനൊരു നാണക്കേടുമില്ല ഈ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം വേണുഗോപന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുകൾ തന്നെപ്പറ്റി എന്ത് കരുതും എന്നൊരു ചിന്തയില്ല മറ്റുള്ളവരോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നാണക്കേട് തോന്നു ബാലസുധ പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ഒടുക്കം പ്രീതിയും മറുപക്ഷം ചാഞ്ഞു ബാലസുധ അല്പനേരം ചിന്താധീനിയായിരുന്നു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു പോകാം എൻ്റെ മകനെ ഓർത്തല്ല ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാ എൻ്റെ മകനെ തിരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് കുറിച്ച് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വേറൊന്നിനുമല്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അമ്മ ഷെറിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ അവൻ അമ്മയെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കോ അഖില ആശങ്കപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരും അമ്മയ്ക്ക് നാണക്കേടാകും അവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിനകം വിനുവിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായി കാണും അവൻ്റെ അമ്മയാണെന്നറിയുമ്പോൾ അവർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കും സാരയില്ല ഞാൻ എന്തെല്ലാം നാണക്കേട് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം ചഞ്ചല ചിത്തയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിലായപ്പോഴേക്കും ബാലസുധ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറ്റണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു ബാലസുധ പോകുന്നതോടെ അഖിലയും ജിഷ്ണുജിത്തും ഇവിടുത്തെ താമസം മതിയാക്കി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ വീട് ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടായി തീരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചില അടുക്കി ഒതുക്കലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് വിനുവിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാൻ അമ്മയെ അവൻ അനുവദിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം അഖിലയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവൾ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നോണം പറഞ്ഞു അമ്മയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു സുഖവാസത്തിന് പോണ പോലെ പോകണ്ട വിനു ഇറക്കിവിട്ട ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരണ്ടേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മതി താമസം മാറ്റലൊക്കെ തൽക്കാലം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നുന്നേ തോന്നിക്കാവോ അങ്ങനെ ആവുമ്പം അവൻ അത്ര വലിയ എതിർപ്പ് കാണിക്കില്ല പിന്നെ പതുക്കെ അവിടെ തന്നെ പറ്റിക്കൂടിയാൽ മതി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് ബാലസുധ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അഖിലയാണ് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ലാൻഡ്മാർക്കും കൊടുത്തത് പോകാൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട് പൂട്ടി ഇറങ്ങി ജിഷ്ണുജിത്തിൻ്റെ കാറിലായിരുന്നു യാത്ര അവരും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും താമസം മാറ്റി അമ്പലം മുകളിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബാലസുധയെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ജിഷ്ണുജിത്തും അഖിലയും പാർക്കിംഗ് പ്ലേസിൽ കാത്തുകിടന്നു ബാലസുധ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയി അഞ്ച് ഡി എന്ന് പതിപ്പിച്ച വാതിലിൻ്റെ സമീപമുള്ള ഡോർബെൽ അടിച്ചിട്ട് അവൾ കാത്തു നിന്നു കുറെ സമയം കാത്തിട്ടും വാതിൽ തുറക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കണ്ടില്ല വീണ്ടും ബാലസുധ ഡോർബെൽ അടിച്ചു അകത്ത് ബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷെ വാതിലിനപ്പുറം ഒരു കാലച്ച പോലുമില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ ബാലസുധ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു താഴെ നിന്ന് അഖില വിളിക്കുകയാ അമ്മ എവിടാ അകത്ത് കയറിയോ വാതിലടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ബെല്ലടിച്ചിട്ട് തുറക്കുന്നില്ല പുറത്തു പോയതായിരിക്കും അമ്മ അടുത്ത വാതിലിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമോ ബാലസുധ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു നേരെ എതിർവശത്തുള്ള വാതിലിൽ ചെന്ന് ഡോർബെല്ലടിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഫൈവ് ഡിയിൽ വന്നതാ അത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ബെല്ലടിച്ചിട്ട് തുറക്കുന്നില്ല അവർ പുറത്തു പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളാരാ വിനുവിൻ്റെ അമ്മയാ ഓ അത് ശരി അതൊരു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പീഡന കേസാണെന്ന അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് കാരണം രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തി വന്നതാണെന്ന് മാരേജ് ഡീഡ് കാണിച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കില്ല ഇത് കുറേ നല്ല ഫാമിലീസ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റാ ഇവിടെ അലമ്പൊന്നും നടക്കില്ല വിനുവും ഭാര്യയും അത്തരക്കാരല്ല രണ്ടുപേരും നല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളവരാ നല്ല ഫാമിലി ആ ചെറുക്കൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചീത്ത കേൾക്കണം ആരോടെന്നില്ല എവിടെ വെച്ചെന്നില്ല അവിടുന്ന് അടിയും പിടിയും കരച്ചിലും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് ഫൈവ് സീക്കാര് പറയുന്നു എൻ്റെ മോൻ വഴക്കിനൊന്നും പോകാറില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാ എന്തായാലും മകനെ കാണാൻ വന്നല്ലോ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ഇത്രയും മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ വിസിറ്റേഴ്സിനെ പോലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നോ ഇല്ല പിന്നീടാവാമ
വിനുവും ഭാര്യയും പാതിരാത്രിക്കാണ് തിരികെ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും താൻ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അമ്മയോട് കേട്ടത് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ബാലസുധ സംശയിച്ചു അപ്പോഴേക്കും മകല തന്നെ മറുപടിയും പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനി അമ്മയൊന്നും പറയണ്ട അമ്മയുടെ സൈലൻസിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും മകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എത്രയോ കാലമായി തനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും ചില പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് തൻ്റെ ഹൃദയമെടുപ്പിൻ്റെ താളമൊന്ന് തെറ്റിയാൽ കൂടി അവൾ അത് തിരിച്ചറിയുമല്ലോ എന്ന് ബാലസുധ വിചാരിച്ചു അമ്മ അവിടെ നിന്നും അടുത്തെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ കാറിലിരിക്കാം അവിടെ വെറുതെ മരം പോലെ നിൽക്കണ്ട ഒരു കസേര പോലുമില്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കട്ടെ മോളെ ബാലസുധ കോറിഡോറിൽ തന്നെ നിന്നു ഒരു നിലയിൽ തന്നെ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ ഇനം തിരിച്ച് നാല് ഫ്ലാറ്റുകൾ വീതമുണ്ടെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും ആളുകൾ വന്നു ചേർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഫൈവ് സിയുടെ നേരെ എതിർവശത്ത് ഫൈവ് എഫ് ആണ് ലിഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു മധ്യവയസ്ക ഇറങ്ങി എയുടെ വാതിൽ ചെന്ന് ഡോർബെല്ലടിച്ചു എന്നിട്ട് ബാലസുധയെ നോക്കി അപ്പോഴേക്കും ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് പോയി വാതിലടഞ്ഞു ബാലസുധ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് മുഖപരിചയം തോന്നിയിരുന്നു അവർ അകത്തേക്ക് പോയതോടെ ആശ്വാസമായി ബാലസുധ നാല് വാതിലുകൾക്കിടയിലെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഇടനാഴിയിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു എ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വാതിൽ വീണ്ടും തുറക്കപ്പെട്ടു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കണ്ട സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് കോട്ടാണ് വേഷം അവർ ബാലസുധയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആരെയെങ്കിലും കാണാൻ വന്നതാണോ അതെ ബാലസുധ പറഞ്ഞു ഡി ഫ്ലാറ്റിലാണോ അതെ ആരാ എൻ്റെ മകനാണ് ഓ സ്ത്രീ ആശ്ചര്യസ്വരം പുറപ്പെടുവിച്ചു കെ എസ് എഫിയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെ എനിക്ക് പരിചയം തോന്നി കലൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ എനിക്ക് ചിട്ടിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കും തോന്നി ബാലസുധ പറഞ്ഞു അവരിവിടില്ലേ പുറത്തു പോയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ പിണക്കമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പേര് ഗ്രേസി ഫിലിപ്പ് വീട് മൂവാറ്റുപുഴയ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ജോലി ഓവർസിയർ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ലോ സന്തോഷമായി ഞാൻ ബാലസുധ ഇതിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായില്ലേ ഞങ്ങളോർക്കും ഇവർക്കെന്താ വീടും വീട്ടുകാരും ഒന്നുമില്ലയെന്ന് വിസിറ്റേഴ്സ് ആരുമില്ല പിണങ്ങി ചാടി പോകുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പം എല്ലാവരും ഒത്തു പോകാനല്ലേ നോക്കൂ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചാടിപ്പോയ മകളെ അവരുപേക്ഷിച്ച മട്ട പിന്നെയുള്ളത് ഞാനും എൻ്റെ മോളുമാ ഇവരെവിടാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു വിളിച്ച ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയത് മകനൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരന് ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ലേ ഇവിടെങ്ങും ആരോടും മിണ്ടാറില്ല ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ മുഖം കുനിച്ച് നടക്കൂ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കാൻ അതിന് പേടിയുള്ള പോലെയാ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കണ്ണൊക്കെ കണ്ട കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ പോലെ അവനവളെ അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ബാലസുധയെ വല്ലാത്തൊരു നാണക്കേട് ചൂഴുന്നു അവനിത്തിരി ദേഷ്യക്കാരനാ ബാലസുധ പറഞ്ഞു ചീത്ത വിളിക്കും ഈ ഫ്ലാറ്റ് എൽ ഷേപ്പിലാ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചനും അവരുടെ കിച്ചനും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് വാതിലോ ജനലോ തുറന്നു കിടന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും കിച്ചൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന വർത്തമാനം പോലും പറയാം ഇവർ എന്തൊക്കെയോ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് മനസ്സിലായി പിള്ളേരല്ലേ വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാര്യപ്രാപ്തിയും പക്വതയും ഒക്കെ ആയി വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ തെറ്റും ശരിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൂടെയാരുമില്ലല്ലോ ബാലസുധ പറഞ്ഞു പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുക വീട്ടിൽ മോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇവരുടെ അച്ഛനല്ലേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ മോനും ഞാനും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ എങ്കിൽ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ത്രീ പറയണ കേൾക്കാം ഒരു കട്ടിലല്ലാതെ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഒരു വീടുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം പറയാനും കൂടി വേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്നേ ബാലസുധ പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ ബാലസുധയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അഖിലയാണ് അവൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അമ്മേ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈക്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടോ ഇല്ല ബൈക്കിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് പ്ലേസിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളെ കാണാൻ വഴിയില്ല കാറിലിരിക്കുമല്ലേ നിങ്ങളും കൂടി വരുന്നോ വേണ്ട ജിത്തേടനെ പണ്ടേ അവന് കണ്ടുകൂടാ എല്ലാവരെയും കൂടി കണ്ട ഇതെല്ലാം ഒരു സെറ്റപ
അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ലിഫ്റ്റിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ബാലസുധ ഡി ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിലിനടുത്ത് നിന്നതിനാൽ ലിഫ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോഴേ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആദ്യം വാതിൽക്കലോട്ട് വന്നത് ഷെറിനായിരുന്നു സന്ധ്യ നേരമായതിനാൽ കോറിഡോറിലെ വെളിച്ചം മങ്ങിയിരുന്നു ഷെറിൻ ആദ്യം ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത നിമിഷം അവൾ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു പെരുവിരൽ മുതൽ മുടിത്തുമ്പ് വരെ വിറയലിൻ്റെ നീല തീനാളങ്ങൾ പടർന്നു കയറി വിനു ഷെറിൻ്റെ പിന്നിലായിരുന്നു അമ്മയെ കണ്ടതും അവൻ അസ്വസ്ഥനായി ബാലസുത രണ്ടു പേരെയും മാറി മാറി നോക്കി അമ്മയുടെ നിശിതമായ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ വിനുവിൻ്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം ദൃശ്യമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ പ്രതിരോധ സജ്ജനായി എന്തോന്ന് നോക്കി നിൽക്കുവാടി ഡോറ് തുറക്കാൻ അവൻ ഷെറിനോട് തട്ടിക്കയറി ഷെറിൻ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് താക്കോലെടുത്തു കൈ വിറച്ചിട്ട് അവൾക്ക് കീ ഹോളിലേക്ക് താക്കോലിടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു തവണ താക്കോൽ താഴെ വീണു അവൾ അതെടുക്കാൻ കുനിയുമ്പോഴേക്കും വിനു അവളുടെ തലയ്ക്ക് ഒരടി കൊടുത്തു നിനക്കെന്താടി കണ്ണു കാണാൻ വയ്യേ ഷെറിൻ താക്കോലെടുത്ത് വിറച്ചും കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു അവൾ അകത്ത് കടന്നയുടനെ ബാഗ് തൂക്കി ബാലസുധയും അകത്ത് കയറി വിനു മുൻപേ കയറിയാൽ വാതിലടയ്ക്കുമോ എന്ന പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് നിങ്ങൾക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം വിനുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അനിഷ്ടം പ്രകടമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു മടുത്തു നിങ്ങളെ കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടില്ല രണ്ടാമത് എനിക്കിഷ്ടമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളും കൂടി വാ പോയേക്കാം ഞങ്ങളെങ്ങോട്ടും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്കവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്കിൽ മോളെ വിളിച്ച് കൂടെ താമസിപ്പിക്കുക അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലല്ലേ താമസിക്കേണ്ടത് കുറച്ചു ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോയി അവിടെ എന്നാ കുഴപ്പം എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് ഈയിടെയും പത്രത്തിൽ കണ്ടു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കയറിയ കള്ളന്മാരെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നെന്ന് രണ്ട് മക്കളുള്ള എനിക്കിപ്പം അങ്ങനെ ചകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല പേടിയാണെങ്കിൽ വല്ല വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിലും പോയി താമസിക്കുക നല്ല നൊന്തരം വീട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത് എനിക്ക് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്ക് പ്രൈവസി ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടും റെൻറ്റിന് വൺ ബെഡ്റൂം ഫ്ലാറ്റൊക്കെയുണ്ട് അത് നോക്ക് ഫ്ലാറ്റിലെ ഇതും ഇനി എന്തിനാ വേറെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റവില്ല കട്ടിലില്ല അലമാരയില്ല മേശയില്ല കസേരയില്ല ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു കുടുംബമല്ലേ ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ മതിയോ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല നീ എനിക്ക് ചെലവിന് തരികയും വേണ്ട ഇവിടെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ നീ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് ഇറക്കിവിട് ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ പോയി സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ പോലീസും വരട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ എൻ്റെ ചോരയും നീരും ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് വളർത്തിയ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ടോന്ന് അവരെല്ലാം കൂടി തീരുമാനിക്കട്ടെ വിനു കോപാന്തനായി ബാലസുധയുടെ നേർക്കുന്ന തിരിഞ്ഞു വേണുഗോപനാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം അവൾക്ക് തോന്നി അതേ ശരീരം അതേ ഉയരം അതേ മുഖം കത്തുന്ന കണ്ണുകളും പേശികൾ ഇളക്കുന്ന കവിൾത്തടങ്ങളും ഒരു രാക്ഷസൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായ പോലെ എന്ത് ക്രൂരതയും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു ഭാവവും എടിപ്പട്ടി അവൻ്റെ ആക്രോശം കേട്ട് ബാലസുധ ഞെട്ടിപ്പോയി തന്നെയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് അവൾ കരുതിയെങ്കിലും അത് തെറ്റി വിനു നേരെ കിച്ചൻ്റെ നേർക്ക് കുതിക്കുന്നത് കണ്ടു നീ അവിടെ ആരുടെ വായി നോക്കി നിൽക്കുവാടി പിന്നെ അടി പൊട്ടുന്ന ഒച്ചയാണ് കേട്ടത് അടി കൊള്ളുന്നത് വേറൊരു ശരീരമാണെങ്കിലും മകൻ അടിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവളുടെ ഉടലിലെമ്പാടും ഒരു തരിപ്പ് പാഞ്ഞു കയറി അതൊരു വിറയലാണ് ധാർമ്മിക രോഷത്തിൻ്റെ ആളിക്കത്തലാണ് വേണുഗോപൻ്റെ കൂടെ അവൾ ആ അഗ്നികുണ്ടത്തിലൂടെ അനേകം തവണ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മരണശേഷം ഇതാദ്യമായി വീണ്ടും ആ തീയിൽ അവൾ എരിഞ്ഞു കിച്ചണിൽ നിന്ന് അടിയുടെ ചതഞ്ഞ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ ബാലസുധ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലകയിലേക്കിറങ്ങി അതിലൂടെ നടന്ന് കിച്ചണിൻ്റെ വാതി
ചില അമ്മായിയമ്മമാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തില ബാലസുധ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല ബാലസുധയുടെ നേർക്ക് അവൻ ചീറി അവൾക്ക് മാറാൻ കഴിയും മുൻപേ തോളിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കടന്നുപോയി തോളല് തിരിഞ്ഞുവെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് തോന്നി വാതിൽ വലിച്ചടച്ച ഒച്ച കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വിനു മറന്നു വെച്ച എന്തോ എടുക്കാൻ പോയതാണ് എന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ ഷെറിൻ്റെ നേർക്ക് നോക്കി ചുമരിലേക്ക് ചാരി മുഖം കുനിച്ചു നിന്ന ഷെറിനും അപ്പോൾ മുഖമുയർത്തി അടി കൊണ്ടിട്ടും അപമാനിതയായിട്ടും അവളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണീരൊന്നുമില്ല മരവിച്ച പേടി മാത്രം ബാലസുധ നിമിഷങ്ങളോളം അവളെ നോക്കി നിന്നു പിന്നെ സാവധാനം അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഷെറിൻ മുഖം താഴ്ത്തി ബാലസുധ അവളുടെ കൈത്തലം പിടിച്ചു അത് തണുത്തിരുന്നു ബാലസുധയുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഷെറിൻ്റെ വിരലുകൾ വിറകൊണ്ടു അവളുടെ മുഖത്തൊരു കരച്ചിൽ പിടഞ്ഞു അസ്ഥികളെ കൂടി ഉലച്ചു വന്ന ഒരു തേങ്ങലിൽ അവളുടെ ഉടൽ ചുളുങ്ങിക്കൂടി കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ തുരുതുര അടർന്ന് ബാലസുധയുടെ കൈത്തണ്ടിൽ വീണു അതിൻ്റെ ചൂട് ബാലസുധ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് കണ്ണുനീരല്ല പ്രാണൻ ഉരുകിയൊലിക്കുകയാണ് ബാലസുധ ആ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടല്ല അടുത്ത നിമിഷം ഷെറിൻ പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് കരഞ്ഞ് ബാലസുധയുടെ തോളത്തേക്ക് നെറ്റിയടിച്ചു ഒറ്റ കരച്ചിലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ ശബ്ദമില്ല ശ്വാസം പോലുമില്ല വേർപ്പടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബാലയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം ഒന്ന് അറച്ചുവെങ്കിലും ബാലസുധ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ചങ്കുപൊട്ടുന്ന ഒരു തേക്കം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് കൈവെള്ളയ്ക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഈയാമ്പാറ്റയാണ് തൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് പറ്റിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിറകൊള്ളുന്നത് അറിയാം സാരമില്ല ഞാൻ നിന്നെയൊന്ന് കാണട്ടെ ബാലസുധ പിന്നോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ കൈത്തണ്ടകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന ഷെറിൻ്റെ കൈവിരലുകൾ ഉരുക്ക് കമ്പി പോലെ മുറുകി മുങ്ങി താഴുന്നവൻ മരണപരാക്രമത്തിൽ പിടിക്കുന്ന പോലൊരു പിടുത്തമായിരുന്നു അത് അവളുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് തൻ്റെ നെഞ്ചിനു മീതെ ബാലസുധയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു വിനു വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒച്ച കേൾക്കുന്നതുവരെ ഷെറിൻ ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവളുടെ കരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിറപ്പൂണ്ട് നിന്നു അധ്യായം അറുപത്തിയെട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അതായിരുന്നു ബൈക്കിൽ മറന്നുവെച്ച പാഴ്സൽ ഊണു മേശയോ ഇരിപ്പിടങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിലത്ത് വെച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് ബാലസുധ നോക്കി നിൽക്കെ നിലത്ത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അതിലിരുന്നിട്ട് വിനു ഷെറിനെ വിളിച്ചു മറ്റൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഷീറ്റിനു മീതെ ഭക്ഷണപ്പൊതി എടുത്തു വെച്ച് അഴിച്ചു ഒരു കുപ്പി മിനറൽ വാട്ടറും അടപ്പ് തുറന്നു വെച്ചു പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ബാലസുധയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മണമടിച്ചു ഷെറിൻ ഒരു ഫൈബർ പ്ലേറ്റുമായി വന്ന് നിലത്ത് കടലാസ് വിരിച്ച് അതിലിരുന്നു ഇതെന്തിനാ പ്ലേറ്റ് വിനു ചോദിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും ഷെറിൻ ബാലസുധ നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കി പിന്നെ തല കുനിച്ചിരുന്ന വിനുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരേ ഭക്ഷണപ്പൊതിയിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നതുപോലെ പൊറോട്ട ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിനു അവൾ കഴിക്കേണ്ട വറുത്ത ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളും അവൻ നീക്കിവെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നലത്തെ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു നല്ലത് ഇത് നല്ലപോലെ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നെല്ലാം അവൻ അവളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നു ഷെറിൻ വിക്കിയപ്പോൾ തലയിൽ തട്ടിക്കൊടുക്കുകയും അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലൊരു സമത്വം വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് തോന്നി സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് കൂടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വേണോ എന്നു പോലും ചോദിക്കാതെ ഭാര്യയെ അത്താഴം മൂട്ടുന്ന മകൻ ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മാതൃകാ ദമ്പതികൾ ഷെറിൻ അനുസരണയോടെ അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം തലയാട്ടി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ അവളും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കീ കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാവയെ പോലെ അവൾ അവൻ്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കൊത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നു ബാലസുധയ്ക്ക് താനും വേണുഗോപനും വിവാഹിതരായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മാസങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പുറത്തു പോകുമ്പോഴെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും ഇടയ്ക്കിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും സിനിമയ്ക്കും വിവിധ തരം ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അന്ന് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഇല്ല ആകെയുള്ളത് ഹൈക്കോർട്ട് ജെട്ടിയാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകും ജൗളിക്കടകളാണ് അന്നത്തെ വലിയ ആകർഷണ കേന്ദ്രം വേണുഗോപനും താനും കൂടി ഒന്നിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ആർക്കും അസൂയ തോന്നുമായിരുന്ന
നിശ്ചല ജലാശയം പോലെ പുറമെ എല്ലാം ശാന്തം സ്വച്ഛം വിനു ഷിറിൻ്റെ വായിൽ എന്തോ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൂടി ബാലസുത കണ്ടു പൊരിച്ച കോഴിയുടെ കാലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നി ബാലസുത കിച്ചണിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉച്ചിഷ്ടങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ കടലാസുമായി ഷെറിൻ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നു അതവൾ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ടു ബാലസുതയുടെ അരികെ കൂടി പോയപ്പോൾ അവൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ക്ഷമായാചനം തുടങ്ങി ചോറി സിങ്കിൻ്റെ മീതയുള്ള ടാപ്പ് തുറന്ന് അവൾ കൈകഴുകി അവൾ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വിനു വാതിൽക്കൽ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെന്താ താമസം അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഷെറിൻ ബാലസുതയെ ദൈനതയോടെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് കടന്നുപോയി ബാലസുത ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാതിലടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ ഇനി എവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് തൻ്റെ മകൻ അറിയണ്ട അമ്മ എവിടെ കിടന്നുറങ്ങും എന്ന ചിന്ത അവനെ അലട്ടുന്നില്ല കഥകിൻ്റെ വിടവിലൂടെ ഒരു നായ വീട്ടിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി അവനതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ഈ മകൻ വിശന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ താൻ മനം നൊന്ത് അയലത്തെ ചോറുകലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഇരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്ത് അവൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റിയതോർത്ത് ബാലസുതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നോട് തന്നെ അവജ്ഞ തോന്നി പിന്നെ ഇങ്ങനെ സമാധാനിച്ചു ഇത് അവൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ് അവനും അവളും മാത്രമുള്ള അവൻ്റെ മ്ലേച്ഛാധിപത്യ ലോകത്ത് മൂന്നാമതൊരു ജീവിയുടെ സാമീപ്യം പോലും അവനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ്റെ മൃഗയ വിനോദത്തിന് അനുയോജ്യമാം വിധം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷമാണത് ഒരതിഥിയോ ബന്ധുവോ സുഹൃത്തോ ഇവിടെ വന്നാൽ കൂടി ആർക്കും അരമണിക്കൂർ തികച്ച് ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തോന്നരുത് ഈ അവഗണന കൊണ്ട് തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ മകന് സാധ്യമല്ലെന്ന് ബാലസുത തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അവിടെവിടെ നോക്കി അതും കാണാനില്ല വിനു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അതും എടുത്തിരിക്കണം എവിടെയാണ് കിടക്കേണ്ടതെന്ന് ബാലസുതയ്ക്ക് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല ബാഗിൽ അവൾ സെറ്റും മുണ്ടും സാരിയും ഷീറ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെഡ്ഷീറ്റ് നിലത്ത് വിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിനടിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചു സെറ്റ് മുണ്ടിൻ്റെ ധാവണി അതിന് മീതെ വിരിച്ചിട്ടു അവിടേക്ക് വന്ന അതേ വേഷത്തിൽ സെറ്റ് മുണ്ട് പുതച്ച് ബാലസുത നിലത്ത് കിടന്നു മയങ്ങിയും ഞെട്ടിയുണർന്നും തറയുടെ തണുപ്പേറ്റ് അസ്വസ്ഥതപ്പെട്ടും ബാലസുത ഒരുവിധം നേരം വെളുപ്പിച്ചു വിനുവോ ഷെറിനോ ഉണരും മുൻപ് തന്നെ ബാലസുത പുറത്തു പോയി ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മിനറൽ വാട്ടറും പാലും ചായപ്പൊടിയും വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു ചായയിട്ട് കുടിച്ചപ്പോഴാണ് തളർച്ച മാറിയത് ഷെറിൻ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എണീറ്റാൽ മതിയോ ഇനി എപ്പോഴാ ഓഫീസിൽ പോണേ ബാലസുത ചോദിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ ഉണന്നതാ എണീറ്റ് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചില രാത്രിയിലൊന്നും ഞാൻ ഉറങ്ങാറേയില്ല ഷെറിൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ എണീറ്റോ ഉവ് പല്ല് തേക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നുമുണ്ടാക്കാറില്ലേ ഇല്ല എന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാങ്ങിത്തരും ചിലപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാകാറില്ല ലഞ്ച് എങ്ങനെയാ അവിടെ കിട്ടും കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് തരും ബാലസുധ അവർക്ക് ചായ കൊടുത്തു ബിനുവിനുള്ളത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു അവളത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ചായ വേണ്ടെന്ന് എന്നെ ഇവിടെ വേണ്ടെന്നല്ലേ ഇവിടുന്ന് പോലെ അമ്മേ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ അത്താഴ പട്ടിണിയാ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യണേ എനിക്കൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു തന്നേനെ അമ്മയോട് മിണ്ടണ പോലും ഇഷ്ടമല്ല വിനുവേട്ടന് തീരെ പതിഞ്ഞ ഒച്ചയിൽ അത്രയും പറഞ്ഞു തീർത്ത് ഷെറിൻ വേഗം കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ബാലസുതയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണമായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഒൻപത് മണിയോടെ ബാലസുത പോകാൻ തയ്യാറായി ഇറങ്ങി ബാഗ് എടുക്കുന്നില്ലേ വിനു ചോദിച്ചു വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരുന്നേ ബാലസുത പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും കിടപ്പ് വെറും തറയിൽ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവളാ ഞാൻ ഇത്രയും പോന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞ തറ എനിക്ക് പൂമത്തെയാ ബാലസുത വീറോടെ പറഞ്ഞു ഒരു സംഗതി ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല അത് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അമ്മ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വേറെ വല്ലതും
അവളുടെ മൊബൈലിൽ എട്ടോ പത്തോ മിസ് കോൾ വന്നു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അഖിലയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറിയ ശേഷം താൻ അകത്ത് കിടന്നു എന്നൊരു മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബാലസുധ അഖിലയെ വിളിച്ചു പ്രതികരണം പരിഭവങ്ങളായിരുന്നു അമ്മയെ എത്ര തവണ വിളിച്ചു രാത്രിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല എന്നാൽ രാവിലെ വിളിക്കണ്ടേ ഫോൺ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല എനിക്കൊരു മനസമാധാനം വേണ്ടേ മോളെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഫോൺ ചെയ്താൽ വിനു കേൾക്കും ഞാനവിടെ താമസത്തിന് ചെന്നത് അവനൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബാലസുധ ഇന്നലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം മകൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അമ്മ ഇനി അവിടെ താമസിക്കണോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ അവൻ ഇനി അമ്മയെ ഹരാസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും സാരമില്ല ഇന്നലെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച കാലത്തെ അതേ മൂഡിൽ വന്നു ആ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് അവനെന്നെ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാക്കനാട് റോഡിലെത്തിയ ശേഷം ബാലസുധ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഓഫീസിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് അവൾ തൻ്റെ പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടിലെത്തി അത്യാവശ്യം കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി വരാന്തയിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഓട്ടോ പിടിച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിൽ കയറ്റി ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോയി അവൾ തനിച്ചേയുള്ളൂ എന്ന് കണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സാധനങ്ങൾ മുകളിലെത്തിക്കാൻ അവളെ സഹായിച്ചു ഓട്ടോ ചാർജിന് പുറമെ അൻപത് രൂപ കൂടി അവൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ബിനുവും ഷെറിനും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാലസുധ ചതുരത്തളത്തിൽ കാത്തു നിന്നു അഞ്ച് എയിലെയും അഞ്ച് ബിയിലെയും സ്ത്രീകൾ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നു ബാലസുധ ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാതെ ഏതാനും വാക്കുകളിൽ സംഭാഷണം ഒതുക്കി അമ്മ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവരിങ്ങനെ ചെയ്തത് വളരെ മോശമായി പോയി അഞ്ച് എ ഫ്ലാറ്റിലെ ഗ്രേസി ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമെന്നോ ഇല്ലെന്നോ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാലസുധ അവരെ ധരിപ്പിച്ചു ബിനുവും ചെറുനും എത്തിയപ്പോൾ രാത്രി പത്തേകാൽ മണിയായി ബാലസുധയെ ഒന്നും നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ബിനു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ഷെറിൻ്റെ മുഖത്ത് ക്ഷമാപണം നിറഞ്ഞു നിന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് മിണ്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ബാലസുധ അകത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് വിനു തട്ടിക്കയറി ഇതൊക്കെ എന്താ എന്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇതെൻ്റെ കിടക്ക ബാലസുധ പറഞ്ഞു നിലത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇന്നലെ എൻ്റെ കൈയും കാലും മറിച്ചു പിന്നെ മാറാനുള്ള ഡ്രസ് എമർജൻസി ലൈറ്റ് ടോർച്ച് അയൺ ബോക്സ് കറിക്കത്തികൾ പ്രഷർ കുക്കർ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങളെനിക്ക് ഭക്ഷണം തരില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി ഒരു സ്ത്രീക്ക് തനിയെ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നീയും നിന്റെ കെട്ടികളും ഉപയോഗിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു മാസമെങ്കിലും താമസിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഞാനിതെല്ലാം കൂടി വാരി വലിച്ച് താഴെ എറിയും വിനു കോപാന്തനായി അതിന് ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യ ഇന്ന് രാത്രി പോലീസ് ലോക്കപ്പിലും നാളെ സബ് ജയിലിലും കിടക്കുന്നി നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ എൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോന്ന നീ അതാ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നില്ല വേണുഗോപൻ എന്ന പരയത്തിൻ്റെ വിധവയുടെ ശബ്ദമല്ല ജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ മകളുടേതുമല്ല അനേകം അനേകം സമ്മത്സരങ്ങളായി പാരതന്ത്രത്തിൻ്റെ കടലിനടിയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീത്വം അതിൻ്റെ കാണാച്ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കാനുള്ള വെമ്പലോടെ സമുദ്രവിധാനത്തിൽ തല പൊന്തിക്കുകയാണ് ബാലസുധയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും പടച്ചട്ടയും അണിഞ്ഞ ചാവേർ പോരാളി സമരവീര്യത്തോടെ അടർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വിനു അവൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ഏതൊരായുധത്തിൻ്റെയും തിളക്കവും മൂർച്ചയും നിഗ്രഹാസക്തിയും അവളുടെ മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമായി പോകുന്നത് കണ്ട് അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊരു അധൈര്യം അവനെ ചൂടുന്നു പിറുപുറത്തുകൊണ്ട് അവൻ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഷെറിൻ ഭീതിയോടെ ബാലസുധയെ നോക്കി അടുത്ത നിമിഷം ബിനുവിൻ്റെ ആക്രോശം കേട്ടു ഷെറിനെ വിളിക്കുകയാണ് അവൾ പൂക്കുലെ പോലെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ ചെന്ന് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറിയതും അടിയുടെ ഒച്ച കേട്ടു അമർത്തിയ കരച്ചിലും കാള മുക്രിയിട്ട് ചീറ്റുന്ന പോലുള്ള ശബ്ദവും കേൾക്കായി ബാലസുധ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് ഷെറിൻ ഇറങ്ങി വന്നത് അവളുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ചോര ചുണ്ടിനു മീതേക്ക് ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലസുധ നിർനിമേഷ
രാത്രി അത് കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കി രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് ബാലസുധ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് വിനു തിരക്കി ഇന്നെന്താ ലീവാണോ അതെ ബാലസുധ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് പോകണം പൂട്ടണ്ട ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് വിനു അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങിങ് നടന്നു കാക്കോൽ എവിടെ അവൻ തിരക്കി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബാലസുധ പറഞ്ഞു അവൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താക്കോൽ നേരത്തെ കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു അമ്മ ഏതായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുവല്ലേ കീ തന്നേക്ക് പുറമേ നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാം എന്നെ പൂട്ടിയിടാനോ ഇതെന്താ ജയിലാണോ എനിക്ക് പുറത്തു പോയി ഊണ് കഴിക്കേണ്ടതാ ബാലസുധ പറഞ്ഞു ഷെറിൻ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകിയതിന് വിനു ചെന്ന് അവളെ ചീത്ത വിളിച്ചു പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ പോയി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാലസുധ ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടി ഇറങ്ങി ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൂടി അവിടെ നിന്നും പെറുക്കി ഗ്യാസ് സ്റ്റവും സിലിണ്ടറും എടുത്തു മിക്സി വാക്വം ക്ലീനർ മിൽക്ക് കുക്കർ റൈസ് കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ തുടങ്ങിയവയും എടുത്തു കുറേ പാത്രങ്ങളും ടിന്നുകളും കൂടി പാക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി അതെല്ലാം അവൾ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിച്ചു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളും ടീപ്പോയും കിച്ചൺ റാക്കും ഓവനും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അതെല്ലാം കിച്ചണിലും ലിവിംഗ് റൂമിലുമായി ക്രമീകരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ബാലസുധ ഫ്ലാറ്റിൽ ചോറും കറിയും വെച്ചു കഴുകിയ ഡ്രസ്സ് വിരിച്ചിടാൻ അഴകെട്ടിയുണ്ടാക്കി എല്ലാ ഇടവും തൂത്തു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അടുക്കള സ്ലാബും സിങ്കും തറയും കഴുകി വെടുപ്പാക്കി അതിനിടയ്ക്ക് പ്രീതിയുടെ കോൾ വന്നു താക്കോലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി എന്ന് പ്രീതി ഉപദേശിച്ചു ടൗണിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രീതി തിരികെ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടാക്കോൽ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന സ്ഥാപനം എവിടെയുണ്ടെന്ന് ജി ആർ ജിയോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പ്രീതി ടൗണിലേക്ക് കാറിൽ യാത്ര തിരിച്ചത് പാലാരി വെട്ടത്ത് വെച്ച് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സന്ധിച്ചു ബാലസുധയ്ക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അലമാര വാങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റിൽ അങ്ങനെയൊരു സാധനമേ ഇല്ല അവിടെ തുടർന്നും താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലസുധയുടെ ഡ്രസ്സ് അടുക്കി വയ്ക്കാൻ യാതൊരു സജ്ജീകരണവും അവിടെയില്ല ഒരു സോഫ സെറ്റും സ്റ്റീൽ അലമാരയും ചെറിയ ഡൈനിങ് ടേബിളും വാങ്ങി പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി ഫ്ലാറ്റിലെത്തിച്ചു കാറിൽ പ്രീതിയും ബാലസുധയും ഫ്ലാറ്റിലെത്തി വിനുവും ഷെറിനും എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു തീർത്ത് പ്രീതി മടങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരം ഫ്ലാറ്റിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വിനുവിനെ വിറളി പിടിപ്പിച്ചു ലിവിംഗ് റൂമിൽ ടീപ്പോയും സോഫ സെറ്റും രണ്ട് കസേരയും ഡൈനിങ് റൂമിൽ നാല് പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ചെറിയ ഡൈനിങ് ടേബിളും നാല് കസേരകളും തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ഒരലമാര കിച്ചണിൽ ഒരടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം മാത്രമല്ല അവിടെ പാചകവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റാ അമ്മയോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടിടാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട തൊടുകയെ വേണ്ട ഇതെനിക്കുള്ളതാ ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പോയാ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും അവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നീ എവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ഞാനതെല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ടുവരും ഷെറിന് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ഒളിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ സമാധാനക്കേട് നീ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും സംസാരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ വരുന്നില്ല രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നു വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു എനിക്കെൻ്റെ പാട് വിനു അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങിങ് നടന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വന്യമൃഗം ഉരുളുന്നുണ്ടെന്ന് ബാലസുധയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആ മൃഗത്തിൻ്റെ വിഹാരപരിധിക്കുള്ളിലേക്ക് മറ്റൊരു ജീവി അതിക്രമിച്ച് കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഗുഹയിൽ അത് നിർഭയം ചരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഷെറിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ട തെളിച്ചം ബാലസുധയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതായിരുന്നു വിനു കുളിമുറിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൾ ഓടിവന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ സമാധാനമായി അമ്മ പോവില്ലല്ലോ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ അവനിത്ര ഞെളിപിരി കൊള്ളേണ്ട കാര്യമെന്താ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ മുൻവാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ എന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാത്ത ഒരിഞ്ച് സ്ഥലമില്ല ഇതിനുള്ളിൽ അമ്മയ്ക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പാതിച്ചത്ത എലി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തേടി എഴുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെയാ ഞാൻ പൂച്ച വന്ന് പിന്നെയും കടിച്ചു ക
ഗ്ലാസും പ്ലേറ്റും ഒക്കെ പൊട്ടിത്തകരുന്ന ഒച്ചകേട്ട കുറച്ചടങ്ങിക്കൊള്ളും ഷെറിന് അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കിത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് അവൾ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കടൽ മുഴുവൻ നീന്തി കിടന്നതാ നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിന്ന് നിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യക്കേട് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അമ്മേ അറിഞ്ഞാലും അന്ന് അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല റൂമിലെന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഷെറിൻ ഉടൻ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഓടി ബിനു കുളിച്ചു തീരും വരെ ബാത്റൂമിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ തൻ്റെ മകന് എവിടെയാണ് ജോലിയെന്ന് ബാലസുധ തിരക്കി സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെയൊരു ജോലിയില്ലമ്മേ ഒരിടത്തും ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വഴക്കിട്ട് പോരും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളാ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനിയുടെ ബിൽ കളക്ഷനും പോകും ബാലസുധയുടെ മറ്റൊരു വിവരം കൂടി അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ ശമ്പളം മുഴുവൻ ബിനു വാങ്ങിച്ചെടുക്കും അവനാണത് ചെലവാക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മദ്യപാനവുമുണ്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച മുറിയിൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് കുപ്പികളും ബിയർ കുപ്പികളും ചിതറിക്കിടക്കും അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബിനു ബാലസുധയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താക്കോൽ വാങ്ങി വെച്ചു ബാലസുധ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്ന് അകത്ത് കയറി വിനുവും ഷെറിനും ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം അവൻ ഷെറിനെ കൂട്ടി ഷോപ്പിംഗ് മാളിലും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമയ്ക്കും പോയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വിനു ആദ്യം മന്താളിച്ചു പോയി എങ്ങനെ കയറി അവൻ രാവിലെ പൂട്ടിയിട്ട് പോയ വാതിലാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാലസുധ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോലുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ കണ്ണു കലങ്ങി നീ എന്നോടിങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ സ്പെയർ കീ ഉണ്ടാക്കിച്ചത് എവിടെ അത് കാണത്തെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള താക്കോല് പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല അതെടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാം കൂടി കത്തിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം അവൻ കോപാന്തനായി ചീറി നീ എന്നെ വിരട്ടുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചാൽ നീ വിവരമറിയും ഞാനെന്താ തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവളാണെന്ന് കരുതിയോ നീ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നീ ജീവിച്ചാൽ മതി ഷെറിൻ്റെ ചെകിടിൽ അടുത്ത നിമിഷം അടിപൊട്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കറക്കി അവൻ മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വാതിൽ ചവിട്ടിയടച്ചു പിന്നെ അടിയുടെയും കരച്ചിലിൻ്റെയും ഒച്ച തുടരെ തുടരെ കേട്ടു പിന്നെ അവൻ്റെ ചീറ്റിലുകളും ആക്രോശങ്ങളും ആത്മരോഷത്തിൻ്റെ തീയിൽ വെന്ത് അസ്ഥികൾ വീണ്ടുപൊട്ടി പാതി ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ബാലസുധ നിന്നടുത്ത് തന്നെ നിന്നു മുറിക്കകത്ത് നിന്നുള്ള കരച്ചിലിൻ്റെയും ചീത്ത വിളിയുടെയും അടിയുടെയും ഒച്ച അടങ്ങുന്നതുവരെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു വീർത്തു കുളിച്ച് ബിനു മുറിവിട്ടിറങ്ങി ബാലസുധയുടെ മുന്നിലൂടെ അവൻ മുൻമതിലിന് നേർക്ക് നടന്നുപോയി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കും ബാലസുധ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു നോക്കി ചുമരുകൾ സന്ധിക്കുന്ന കോണിൽ പാതി ശരീരം ചുമരിലേക്ക് ചാരി കഴുത്തൊടിഞ്ഞ പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഷെറിൻ ബാലസുധ വേഗം ചെന്ന് അവളെ കുലുക്കി വിളിച്ചു ബോധമില്ലെന്ന് കണ്ട് അവളെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് നേരെ കിടത്തി വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടു വന്ന് മുഖത്തു കുഴഞ്ഞു തലയിലും കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുലുക്കിയും കവിളത്ത് അമർത്തി തടവിയും കുറെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഷെറിൻ പതിയെ കണ്ണു തുറന്നു ബാലസുധ അവളെ തൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചാരിയിരുത്തി അവളുടെ മുടി പിടിച്ചൊതുക്കി ബാലസുധയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഷെറിൻ നിർജീവമായി മന്ദഹസിച്ചു സാരമില്ല എന്നെ കൊന്നോട്ടെ അതോടെ തീരുമല്ലോ തളർന്ന സ്വരത്തിൽ അവൾ മന്ത്രിച്ചു ബാലസുധ അവളെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് കിടത്തി കുറെ നേരം അവളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ വേദനയോടെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട ആരുമില്ലെനിക്ക് സാരമില്ല ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് വലിയ ആശയില്ല രാത്രി ബാലസുധ പോയിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതുവരെ വിനു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല പിറ്റേന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ബാലസുധ എം ജി റോഡിലുള്ള മല്ലപ്പള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ മുൻപിൽ ഓട്ടോയിൽ ചെന്നിറങ്ങി പോൾ സെബാസ്റ്റിനിരിക്കുന്ന കൗണ്ടറിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അടുത്ത ഭാഗം നാളെ